Good evening, guys. Welcome to day one of the performance testing training on uh, JMeter tool, right? So this training is from basic to advanced level. So we are discuss session to like uh, complete scratch each and each and every point. We are going to start right? So first of all, uh, like we uh, what is performance testing? And I think we are right? But performance testing, as well, we are going what is testing? And I think so testing really we need to know software development life cycle right so software development life cycle process ent and so okay, particular client right, some x client right okay, client owner x right mr x so e person ent and he is having one retail company right so you think okay, retail company so ipudu varaku em chestunna ante ee mr x and the products are not offline loan is sell yes no. And different different shops may that is see shops lo sell yes no. But then uh, came idea which means uh, so offline ka kunda online lo kuda na particular products ni sell chase the na kuch chum benefit kada ane si ok idea which means so immediately or any shadu he Mr X ane person he approached one software company right so software company ni meet ayad so immediately a software company ni chhi ok team. Okay, entire team of four, uh, four members, which is E Mr. X to meeting schedule yes, right? So in the low, uh, like four uh, members low, project manager is the head, right? So he project manager in your center, entire project ni lead chester, right? Entire project ni lead chase and a particular and like at a end the timelines lo chayali and each and everything he project manager handle just certain matter, right? So, I put my main job on the first two different, different roles. Ava ite on my own works into two top, right? So, first the architect. So, the architect work in the end, the particular requirement is it the undo, the Mr. X. The requirement to technically feasible la kada and the man develop chegal maleda. Okay, is it technically feasible or not? And the check chair and key the architect and the architect and ever do. Uh, like a lanti situations in me handle just a right? So immediately, business analyst, e business analyst work in the end, man a particular client, a domain, it is a domain related business analyst, ne manam, man a company value allocate just a matter. And if client retail domain, it is so e business analyst and a person key a retail domain by na experience on the good knowledge on the right? Atlanti value, ne e company value deploy just a. So, he business analyst in yes, sir. One day, client to work requirement to chad. Ochin Tarvata are requirements ni e business analyst client to Kutani uh, discuss chase. Right? So, client requirement ni Adan Jesconi in case client idea ledu Sariga Anemana and pitch there. So, e business analyst to Tanakiuna experience ni use chase. Client key each and everything detail ga explanation and it is there. Right? So, Tana ideas like under Tanakuna experience uses Kony, our domain law at Lount a bound to the ANT. Okay, each and everything e business analyst handle, handle just the right? Next, so chessy quality lead, right? So, e quality lead in your saron and so e application develop chase in Tarvata, right? So, at the end the proper ground Ali, right? So, then quality expectation ANT. Okay, so Daniki Manamana client any with Alga spend and the amount spend J will do, right? So, e details and ni kuda like equality lead discussions. And final ga project manager. E project manager in yes, sir, on enter main ga budget constraints. So, budget and the budget to e client bear jay girl do, right? And along with that, and the man the resources kaval so the e project completed and ki. And what is the timelines, right? So, and the timeline lo e project ni manam complete jay girl girl, right? So, even the good project manager handle the rest of the So, e particular four members have right on our own. E lander will calipi e client edit the Mr. X, right? E Mr. X on our own. Why didn't he software company key client, right? So, normal every day, e Mr. X they get products on our own. Why lander will e Mr. X company key client, okay? So, e the good to bet on it. In the country, a comedian and martyr points and negra client, okay, uh, normal uh, company related. Uh, Dinkane Matlata, right? So, e person Mana software company ki client and matter. Okay, so please be on mute. I think an I do join right so, mute, mute loan and an I do. I'm not doubts in Teganka, uh, unmute just when you can ask. Okay. Oh. 
సో నవ్ సో ఈ పర్టికులర్ క్లయింట్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే వారి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని చెప్పిన తర్వాత ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు ఒక ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతారు వారి రిక్వైర్మెంట్ బేసిస్ మీద ఈ పర్టికులర్ క్లయింట్ కి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఆ ప్రాసెస్ నే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అని అంటారు రైట్ సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ప్రాసెస్ యూస్ చేసి రైట్ ఇందులో ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి రైట్ సో ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి లైక్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అని సో ఈ క్లయింట్ దగ్గర నుంచి ఆ అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అన్న రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుని సారీ సమ్మన్ ఈజ్ ఆన్ యూ గెస్ ప్లీజ్ మీట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఐ థింక్ నాయుడు వన్ సెకండ్ సో నాయుడు ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ రైట్ సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అడ్జస్ట్ మ్యూట్ అయ్యి సో ఈ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ప్రాసెస్ లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఓకే ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఓకే బిఫోర్ ద రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ యాక్చువల్లీ ప్రాజెక్ట్ ఇనీషియేషన్ స్టేజ్ అంటారు సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇనీషియేషన్ స్టేజ్ లో ఏం చేస్తారు అని అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ కి ఎంత మంది రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది ఎంత మ్యాన్ పవర్ కావాలి ఎంత బడ్జెట్ మనం స్పెండ్ చేయాలి ఇదంతా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇనీషియేషన్ స్టేజ్ లో డిస్కస్ చేస్తారు సో వన్స్ ఇక్కడ క్లయింట్ ఆ ఎక్స్పెండిచర్ కి అంత రిసోర్సెస్ కి ఓకే అంత టైమ్ లైన్స్ కి అంత యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఇమీడియట్లీ క్లయింట్ దగ్గర నుంచి బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తాడు అని అంటే ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఓకే ఈ క్లయింట్ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేస్తాడు ఓకే ఇదంతా దీనికి అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేయడానికి రైట్ సో వన్స్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసిన దాన్ని ఒక డాక్యుమెంట్ గా క్రియేట్ చేస్తారు ఓకే సో ఏమన్నా ఐడియా ఉందా ఆ డాక్యుమెంట్ నేమ్ ఏమంటారు అనేది బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ అంటారు అంటే బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ అని అంటారు రైట్ సో ఇప్పుడు నేను చెప్పే స్టేజెస్ అన్ని కూడా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ కి సంబంధించి రైట్ సో క్లయింట్ దగ్గర నుంచి ఏం చేస్తారంటే రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసి దాన్ని ఒక డాక్యుమెంట్ ఫార్మాట్ లో తయారు చేస్తారు ఓకే సో ఆ డాక్యుమెంట్ ని బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ అంటారు రైట్ సో క్లయింట్ తో డిస్కస్ చేసేప్పుడు ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అలాంగ్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఇద్దరు ఉంటారు అనమాట రైట్ సో వన్స్ డిస్కషన్ అయిపోయిన తర్వాత రైట్ సో వన్స్ డిస్కషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏం చేస్తారంటే ఈ బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ని తీసుకొని దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్పి ఇంకోటి ప్రిపేర్ చేస్తారు ఓకే సో ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ఏంటి అంటే సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ ఓకే అంటే ఇందులో కంప్లీట్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది రైట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఓన్లీ మనం ఏదైతే డెవలప్ చేయాలో రైట్ ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయాలో దాని రిలేటెడ్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ని నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి రైట్ నెక్స్ట్ ఎస్డిఎల్సి స్టేజ్ కి ఇన్పుట్ గా ఇస్తారు రైట్ సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి అంటే డిజైన్ స్టేజ్ ఓకే సో ఈ డిజైన్ స్టేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ని ఇన్పుట్ గా తీసుకొని రైట్ ఈ డిజైన్ స్టేజ్ లో ఎవరైతే లీడ్ ఉంటారో ప్రాజెక్ట్ లీడర్ రైట్ సో ఆ ప్రాజెక్ట్ లీడ్ ఏం చేస్తాడంటే టూ డాక్యుమెంట్స్ ని డెవలప్ చేస్తాడు వన్ ఈస్ హెచ్ఎల్డి హై లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అంటారు ఇంకోటి ఎల్ఎల్డి లో లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అంటారు రైట్ సో ఈ హై లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అండ్ లో లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ అనే టూ డాక్యుమెంట్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తాడు రైట్ సో హై లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ లో అసలు ఏం పెడతారు అని అంటే మన హై లెవెల్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే మన అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఏ ఆర్కిటెక్చర్ ఫాలో అవుతున్నాము సో ఆ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ డీటెయిల్స్ పెడతాడు అలాంగ్ విత్ దట్ ఈ అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమేమి ఫ్లోస్ డెవలప్ చేయాలి రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి అని అంటే జనరల్ గా మనము లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ డెవలప్ చేయాలి లాంచ్ పేజ్ ఒకటి డెవలప్ చేయాలి రైట్ సో రిజిస్టర్ పేజ్ ఒకటి డెవలప్ చేయాలి పేమెంట్ పేజ్ ఒకటి డెవలప్ చేయాలి అట్లాగా ఏమేమి డెవలప్ చేయాలి అనే డీటెయిల్స్ అన్ని హై లెవెల్లో ఓకే ఏమేమి పర్టికులర్ పేజెస్ డెవలప్ చేయాలి అనేది హై లెవెల్లో మొత్తం అలాంగ్ విత్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈ హెచ్ఎల్డి డాక్యుమెంట్ లో ఉంటుంది రైట్ అదే
వన్స్ ఈ హెచ్ఎల్డి అండ్ ఎల్ఎల్డి డాక్యుమెంట్స్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఇమ్మీడియట్లీ ఈ రెండు డాక్యుమెంట్స్ ని నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి పంపిస్తారు రైట్ ఇన్పుట్ గా సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ రైట్ సో వన్స్ డిజైన్ అయిపోయిన తర్వాత డెవలపర్స్ వచ్చేసి రైట్ ఈ హెచ్ఎల్డి ఎల్ఎల్డి డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని ఈ హెచ్ఎల్డి లో ఉన్న అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఎల్ఎల్డి డాక్యుమెంట్స్ లో ఉన్న మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ ని ఫాలో అయితూ రైట్ సో అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేస్తారు అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని డెవలప్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఈ కేసులో మన మిస్టర్ ఎక్స్కి ఏం కావాలి ఒక ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ కావాలి సో ఈ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారు సో డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఆ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ ని మనం బిల్డ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం డెవలపర్స్ ఏమంటారంటే ఆ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ ఏదైతే డెవలప్ చేస్తారో ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఆ డెవలప్ చేసిన దాన్ని ఒక బిల్డ్ ఫార్మాట్ లో మన నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి పంపిస్తారు రైట్ సో బిల్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం ఎట్లయితే ఇప్పుడు జూమ్ గానీ వెబెక్స్ గానీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే మన మెషిన్ లో ఒక ఈఎక్సి ఫైల్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేస్తాము ఒక ప్యాకేజ్ అనమాట బిల్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక ప్యాకేజ్ రైట్ సో ఒక ప్యాకేజ్ లాగా ఈ డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు వారు రాసిన కోడ్ మొత్తాన్ని ఒక ప్యాకేజ్ లాగా చేసి ఆ ప్యాకేజ్ ని ఓకే నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి పంపిస్తాడు నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి టెస్టింగ్ స్టేజ్ రైట్ సో ఈ టెస్టింగ్ స్టేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఓకే టెస్టింగ్ జరుగుతుంది ఏదైతే బిల్డ్ మనకి డెవలపర్ ఇస్తాడో ఆ బిల్డ్ ని మనం టెస్ట్ చేస్తాం రైట్ సో టెస్టింగ్ స్టేజ్ లో మెయిన్ గా డెవలపర్ ఇచ్చిన బిల్డ్ ని మనం టెస్ట్ చేసి వాడు క్రియే డెవలప్ చేసిన ప్రతి ఒక్క ఫీచర్ ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది టెస్ట్ చేయాలి రైట్ సో అందుకని టెస్టింగ్ వచ్చేసి మేజర్ గా ఓకే టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ జనరల్ గా అయితే త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ గా ఇంటరు డివైడ్ చేశారు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఓకే సెకండ్ టైప్ వచ్చేసి నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అని అంటారు రైట్ అండ్ థర్డ్ టైప్ వచ్చేసి లైక్ సో సాయి ఆన్సర్ రా చెప్పగలరా థర్డ్ టైప్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ క్లాస్ లో థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ థర్డ్ టైప్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఫంక్షనల్ నాన్ ఫంక్షనల్ ఓకే బట్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఇంకోటి ఉంది ఏంటది మెయింటెనెన్స్ టెస్టింగ్ రైట్ సో థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ వచ్చేసి మెయింటెనెన్స్ టెస్టింగ్ రైట్ సో టెస్టింగ్ త్రీ టైప్స్ గా డివైడ్ చేశారు ఫంక్షనల్ నాన్ ఫంక్షనల్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ టెస్టింగ్ సో ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో ఏంటంటే అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీని మనం టెస్ట్ చేస్తాము నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో నాన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ అంటే అప్లికేషన్ లో మనం ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించిన తర్వాత రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అప్లికేషన్ స్పీడ్ ఎట్లా ఉంది రైట్ అప్లికేషన్ ఎంత మెమరీ కన్సూమ్ చేస్తుంది ఎంత సిపి యూటిలైజేషన్ కన్సూమ్ చేస్తుంది ఇవన్నీ నాన్ ఫంక్షనాలిటీస్ కిందకు వస్తాయి అవన్నీ టెస్ట్ చేసేదాన్ని నాన్ ఫంక్షనల్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంటారు రైట్ అండ్ అప్లికేషన్ ఎంత ఎంత సెక్యూర్డ్ రైట్ సో సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ పార్ట్ ఆఫ్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ రైట్ సో అట్లాగా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ లు ఇక్కడ అంటే నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ చేస్తాం అండ్ ద ఫైనల్ వన్ ఈస్ మెయింటెనెన్స్ టెస్టింగ్ రైట్ సో మెయింటెనెన్స్ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తాము జనరల్ గా అంటే వన్స్ అప్లికేషన్ మెయింటెనెన్స్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వన్స్ అప్లికేషన్ మొత్తం ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అయిపోయి రైట్ సో నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే ఇంటరు డిప్లాయ్మెంట్ కి వెళ్తాం నెక్స్ట్ స్టెప్ రైట్ బట్ డిప్లాయ్మెంట్ కి వెళ్లే కంటే ముందు మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే డిప్లాయ్మెంట్ కి వెళ్లే కంటే ముందు మనము ఏదైతే అప్లికేషన్ మనం టెస్ట్ చేసామో ఆ అప్లికేషన్ ని క్లయింట్ ముందు టెస్ట్ చేయాలి ఓకే సో క్లయింట్ టీమ్ ముందు మనం టెస్ట్ చేసి చూపించాలి ఆ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ని యుఐటి టెస్టింగ్ అంటారు అంటే యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ రైట్ సో మన క్లయింట్ ఆ టెస్ట్ మనం ఆ క్లయింట్ ముందు చేసే టెస్ట్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీ ప్రాపర్ గా రన్ అవుతుందని మనం క్లయింట్ కి చూపించిన తర్వాత దెన్ దెన్ గో ఫర్ డిప్లాయ్మెంట్ ఓకే సో వన్స్ డిప్లాయ్మెంట్ మొత్తం అయిపోయింది అని అంటే ఓకే ఈ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏం చేస్తారు అంటే సింపుల్ థింగ్ ఏదైతే బిల్డ్ మనం టెస్ట్ చేసామో అదంతా ప్రాపర్ గా ఉంది అంటే ఆ బిల్డ్ తీసుకెళ్లి ఒక సర్వర్ లో పోస్ట్ చేస్తారు ఆర్ డిప్లాయ్ చేస్తారు రైట్ సో వన్స్ డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత
ఇదంతా కూడా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ప్రాసెస్ నేను మరీ డీప్ గా చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ కప్ ఆఫ్ అవర్టీ రైట్ బట్ ఏంటంటే ఇది మనకు తెలియాలి సో ఈ బేసిక్స్ యూజ్ చేసుకొని రైట్ ఐ కెన్ సే లైక్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ రైట్ సో వన్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ అప్లికేషన్ మొత్తం డెవలప్ అయిపోయింది రైట్ అండ్ డెప్లాయ్ కూడా చేస్తారు ఎక్కడ డెప్లాయ్ చేస్తారు అప్లికేషన్ డెవలప్ అయిన తర్వాత అంటే ఆ అప్లికేషన్ ని తీసుకొచ్చి సర్వర్ లో డెప్లాయ్ చేస్తారు రైట్ సో అది జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్ అయితే రైట్ టాంకాట్ సర్వర్ లో చేస్తారు డాట్ నెట్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ అయితే ఐఏఎస్ సర్వర్ లో చేస్తారు సో అట్లాగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ కి రైట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ యూస్ చేసుకుని డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్స్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ లో డెప్లాయ్ చేస్తారు అనమాట రైట్ సో అది కంప్లీట్ గా మనం అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఐ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ దీస్ సర్వర్స్ రైట్ బట్ ఫర్ నౌ మనకు అర్థం అవ్వాల్సిన థింగ్ ఏంటి అని అంటే సర్వర్ లో వన్స్ అప్లికేషన్ డెప్లాయ్ చేసేసిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసేసిన తర్వాత దెన్ నార్మల్ యూజర్స్ రైట్ ఎవరైతే బయట ప్రొడక్ట్స్ కొనాలి అనుకుంటారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇమీడియట్ గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డివైజెస్ యూస్ చేసి ఎయిదర్ మేబి ద ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ ఆర్ లైక్ మొబైల్ ఆర్ ట్యాప్స్ రైట్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డివైజెస్ యూస్ చేసి ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ ఆ సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ పెడతారు రైట్ సో వన్స్ డెప్లాయ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఎవరైతే మన క్లయింట్ ఉన్నాడో మిస్టర్ ఎక్స్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే వాడికి మనం ఒక అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ ఇస్తాం డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ లెటర్స్ అజ్యూమ్ ఫ్లిప్కార్ట్ డాట్ కామ్ రైట్ సో ఈ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ డాట్ కామ్ అనే యూఆర్ఎల్ ఆ మిస్టర్ ఎక్స్ వాడి క్లయింట్స్ కి ఇస్తాడు అంటే నార్మల్ యూజర్స్ కి ఇచ్చేస్తాడు సో అందరు ఏం చేస్తారు వాళ్ళ బ్రౌజర్స్ ఓపెన్ చేసేసి ఇమీడియట్ గా ఈ యూఆర్ఎల్ ని హిట్ చేస్తారు సో వన్స్ ఈ యూఆర్ఎల్ ని హిట్ చేయగానే ఒక రిక్వెస్ట్ మన క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ కి వెళ్తుంది ఓకే క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ కి ఏమవుతుంది అంటే ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్తుంది రైట్ సో ఈ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది వన్స్ క్లయింట్ దగ్గర నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ రాగానే ఈ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ సర్వర్ త్రీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ చేస్తుంది రైట్ So what a server will do? Again, Sai. What are the three things that the server will do? First thing, server will accept, right? So first, server is going to accept that request, right? Second, no. Second, it is going to process that request. right and third it is going to send the response back okay it is going to send the response back okay it is going to send the response back so server in this net three things is first to achieve a request to a format lo undo verify cheskoni accept chestundi right aa accept chesina request ni process chesi right final ga client ki oka response anedi pampistu రైట్ ఫైనల్ గా సర్వర్ నుంచి మళ్ళీ క్లయింట్ కి ఒక రెస్పాన్స్ అనేది వెళ్తుంది రైట్ సో సర్వర్ ఈ త్రీ థింగ్స్ చేస్తుంది అనమాట అగైన్ దీని దీనికి కొన్ని బ్యాకప్ సర్వర్స్ ఉంటాయి అండ్ కొన్ని సపోర్ట్ సర్వీసెస్ కూడా ఉంటాయి మధ్యలో రైట్ సో ఈ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ కి లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను రైట్ సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే లైక్ బుక్ మై షో డాట్ కామ్ కానీ హబీ బస్ డాట్ కామ్ రెడ్ బస్ డాట్ కామ్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏంటి లైక్ అంటే మన అప్లికేషన్ లో ఒక పర్టికులర్ ఇంకా ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే సింపుల్ ఈజియెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ సో మన అప్లికేషన్ లో ఒక ప్రోడక్ట్ బుక్ చేసుకుంటున్నాము అని అంటే మనం ఫైనల్ గా పేమెంట్ స్టెప్ వెళ్తాం ఓకే పేమెంట్ అనేది కంప్లీట్ గా పేమెంట్ గేట్ పే అనేది ఒక కంప్లీట్ సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నట్టు రైట్ సో ఆ పేమెంట్ గేట్ వే సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ మన అప్లికేషన్ తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి వర్క్ అవ్వాలి అంటే కొన్ని సర్వీసెస్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ ఉండాలి ఆ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా ప్రాపర్ గా రన్ అయితేనే మన పేమెంట్ గేట్ వే ప్రాసెస్ మన పేమెంట్ అనేది ప్రాపర్ గా జరుగుతుంది అనమాట సో అలాంటి సర్వీసెస్ కూడా ఉంటాయి రైట్ సో వీటన్నిటి మధ్యలో మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రాపర్ గా మనం సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాము అండ్ సర్వర్ నుంచి మనకి రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది సో ఇలాగా ఒక తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ తో ఇనిషియల్ గా ఏంటో ఒక అప్లికేషన్ మీద ఆబ్వియస్ గా తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఏ ఉంటారు ఎందుకంటే కొత్తగా డెవలప్ చేసాడు అప్లికేషన్ కాబట్టి ఇనీషియల్ గా తక్కువ మంది ఉన్నారు సో ఈ మూడు నాలుగు లేకపోతే ఐదు సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇనీషియల్ గా ఈ ఐదు సర్వర్స్ ఉండడం వల్ల లైక్ ఓన్లీ థౌజండ్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు అనుకుంది సో ఈ థౌజండ్ యూజర్స్ కి ఫైవ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి 
సో ఈ ఫైవ్ సర్వర్స్ ఆ థౌజండ్ యూజర్స్ కి కావాల్సిన యూజర్ లోడ్ లైక్ రిక్వెస్ట్ లు ప్రాపర్ గా యాక్సెప్ట్ చేసి రెస్పాన్స్ అనేది ఇస్తూ వచ్చింది రైట్ అప్పుడు ఏమి ఇష్యూ రాలేదు ఎప్పుడైతే వీడి అప్లికేషన్ కి బాగా పేరు వచ్చేసి థౌజండ్ యూజర్స్ కాస్త టెన్ థౌజండ్ యూజర్స్ అయ్యారో అప్పుడు ఇమీడియట్ గా ప్రాబ్లం ఏమి వచ్చింది అని అంటే ఈ సర్వర్స్ ఇంత యూజర్ లోడ్ ని ఒకేసారి హ్యాండిల్ చేయట్లేదు సో ఇక్కడ నేను యూజర్ లోడ్ అంటున్నానంటే ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఓకే వాళ్ళ మెషిన్స్ నుంచి సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తూ ఉండడం రైట్ సో యూజర్ లోడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యాక్సెసింగ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆ సర్వర్ కి యాక్సెస్ చేయడం ఎక్కువ అవుతే రైట్ అప్పుడు ఆబ్వియస్ గా ఈ సర్వర్ కి కూడా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను కంటిన్యూస్ గా ఒక వన్ అవర్ క్లాస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ గా వింటారు అదే నేను కంటిన్యూస్ గా ఫైవ్ అవర్స్ క్లాస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి మీ బ్రెయిన్స్ పని చేయవు రైట్ సో ఒక స్టేజ్ వెళ్ళిన తర్వాత మీ బ్రెయిన్స్ ఆఫ్ అయిపోతాయి రైట్ లోడ్ ఎక్కువ అయిపోయి ఇన్ ద సేమ్ వే సర్వర్స్ కూడా ఎట్ ఏ టైమ్ ఒక నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ లు మాత్రమే హ్యాండిల్ చేస్తుంది రైట్ ఎందుకు అంటే సర్వర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మెషిన్ రైట్ సర్వర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కంప్యూటర్ రైట్ సో కంప్యూటర్ లో మెయిన్ మనకేంటి ర్యామ్ రైట్ మన ప్రాసెసర్ ఈ రెండు థింగ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్డ్ డిస్క్ మూడు రైట్ సో ఒక ల్యాప్టాప్ మనం పర్చేస్ చేస్తున్నామంటే జనరల్ గా మనం చూసేది ఏంటి ఎంత ర్యామ్ తీసుకోవాలి సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ తీసుకోవాలా ఏ ప్రాసెసర్ తీసుకోవాలి ఐ సెవెన్ ఐ టెన్ ఏ ప్రాసెసర్ తీసుకోవాలి ఎంత హార్డ్ డిస్క్ ఉండాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ చాలా లేకపోతే వన్ టీబీ హార్డ్ డిస్క్ కావాలా రైట్ ఎందుకంటే ఈ త్రీ థింగ్స్ ఏ మనకి కీ ఎసెన్షియల్స్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే సర్వర్ కూడా ఒక కంప్యూటర్ రైట్ సో సర్వర్ లో కూడా ఇదే హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి రైట్ సో మనం ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ తో సర్వర్ కి మనం రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఈ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ యూసేజ్ ఏదైతే ఉందో అది పెరుగుతుంది సో వన్స్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ యూసేజ్ అనేది దాని మ్యాక్స్ కి రీచ్ అయినప్పుడు దాని పీక్ కి రీచ్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్ గా సర్వర్స్ అనేది ఆ ఎక్సెస్ ఏవైతే రిక్వెస్ట్ వస్తాయో సర్వర్స్ కి ఆ రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాన్స్ అనేది ప్రాపర్ గా పంపించలేదు కొన్నిసార్లు ఓవర్ బర్డెన్ అవ్వడం వల్ల ఆ సర్వర్స్ కంప్లీట్ గా కొలాబ్స్ అయిపోతాయి రైట్ కంప్లీట్ గా సర్వర్ అనేది వర్క్ అవ్వదు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా వస్తాయి రైట్ సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ మన మిస్టర్ ఎక్స్ కూడా ఫేస్ చేసిన లెట్ అస్ సో అప్పుడు ఏమైతుంది ఆబ్వియస్ గా ఈ పది పదివేల మంది కన్నా ఎక్కువ మంది ఎవరెవరైతే వస్తారో వాళ్ళందరికీ అప్లికేషన్ వర్క్ అవ్వదు రైట్ అండ్ ఈ పదివేల మంది కూడా ఇమీడియట్ గా వర్క్ అవ్వదు ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా సర్వర్స్ అన్ని కొలాబ్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి సో అప్పుడు ఇంకొకసారి ఈ పదివేల మంది కానీ ఆ ఎక్సెస్ వచ్చిన వాళ్ళందరు కానీ ఈ అప్లికేషన్ విజిట్ చేస్తారా అంటే విజిట్ చెయ్యరు రైట్ సో అందుకని ఇమీడియట్ లో వాడు ఏం చేసాడు ఆ మిస్టర్ ఎక్స్ అగైన్ మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేసి సో నాకు ఇట్లా ఇష్యూ అయింది ఎక్కువ మంది యూజర్ లోడ్ రావడం వల్ల ఇట్లా అయింది అని అన్నాడు అప్పుడు మన సాఫ్ట్వేర్ టీం వాళ్ళు ఓకే దెన్ మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి ఎక్కువ మంది యూజర్ లోడ్ ఉంది కాబట్టి మీ అప్లికేషన్ పైన సో అప్లికేషన్ సర్వర్స్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి అనేది కూడా మనం చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మన అప్లికేషన్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది కూడా చెక్ చేయాలి సో కాబట్టి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి అనేసి మిస్టర్ ఎక్స్ కి చెప్పారు ఓకే దెన్ యు గో అండ్ ప్రొసీడ్ విత్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అన్నాడు సో ఇప్పుడు మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అనేది నేర్చుకుందాం రైట్ సో ఈ బేసిక్ డీటెయిల్స్ తో విల్ జంప్ ఇన్ టు వాట్ ఈస్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఓకే సో ఎనీ డౌట్స్ టిల్ దిస్ పాయింట్ ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ ఐ నో లైక్ ఇవన్నీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ నోస్ దిస్ బట్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ బేసిక్స్ కాబట్టి అగైన్ యాజ్ ఎ రీక్యాప్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ సమ్ ఐడి ఎనీ డౌట్స్ గైస్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఇఫ్ నో లైక్ సారీ సారీ ఎస్ 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 వీ కెన్ కాల్ వీ కెన్ కాల్ దట్ వీ కెన్ కాల్ హిమ్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఓకే అదేంటి అంటే మళ్ళీ అగైన్ అజైల్ మెథడాలజీలో వాళ్ళని ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అనే నేను పిలుస్తారు అంతే ఓకే సో విత్ దిస్ బేసిక్ ఐడియా మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్ కి వెళ్ళిపోదాం రైట్ సో యాజ్ ఐ మెన్షన్ త్రీ డిఫరెం
సో ఒక అప్లికేషన్ సర్వర్లో ఉన్నప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ పైన సమ్ ఎక్స్ యూజర్ లోడ్ పెట్టి టెస్ట్ చేస్తాం రైట్ సో ఎక్స్ యూజర్ లోడ్ పెట్టి టెస్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఎక్స్ యూజర్స్ ని యూజ్ చేసి ఆ సర్వర్ కి మనం రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాం అలాంటప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది రైట్ సో అనేది మనం డిసైడ్ చేయాలి ఈ అప్లికేషన్ అంత యూజర్ లోడ్ తో కూడా ప్రాపర్ గా రన్ అవుతుంది అని అంటే కనుక దెన్ మనం ఇంకొంచెం యూజర్ లోడ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం రైట్ సో అట్లాగా మనం యూజర్ లోడ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసి 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 అసలు మాక్సిమం ఈ అప్లికేషన్ ఎంత యూజర్ లోడ్ తో హ్యాండిల్ చేయగలదు అనేది కూడా మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు సో ఇట్లాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ లన్ని కూడా మనం చేస్తాం ఈ అప్లికేషన్ పైన సో ఆ టైప్స్ ఆఫ్ ఆ టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్ నే మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటాం సో ఫైనల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే వీ ఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ యూజర్ లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ అండ్ టెస్టింగ్ హౌ ద అప్లికేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బిహేవ్ ఓకే మెయిన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ఓకే సో మేజర్ కన్సర్న్ మనకి ఏంటంటే రెస్పాన్స్ టైమ్ ఫస్ట్ థింగ్ రైట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ మెట్రిక్స్ ఓకే సమ్ అదర్ పారామీటర్స్ పారామీటర్స్ అనొచ్చు మెట్రిక్స్ అనొచ్చు రైట్ ఏంటి ఈ మెట్రిక్స్ అనేది విల్ సీ దట్ బట్ సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్ అండ్ దెన్ విల్ గో విత్ ద మెట్రిక్స్ రైట్ సో మేజర్ కన్సర్న్ ఏంటి అని అంటే ఎక్కువ యూజర్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు మన అప్లికేషన్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్ మెట్రిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం టెస్ట్ చేయాలి రైట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ నే మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అని అంటాం రైట్ సో జనరల్ గా ఇది ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారు ఈ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఏ టీమ్ వాళ్ళు చేస్తారు అంటే QA team, quality assurance team వాళ్ళు చేస్తారు ఈ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ రైట్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అసలు ఎందుకు చేస్తాము అని అంటే మేజర్ థింగ్ మనకు పర్ఫార్మెన్స్ బాటిల్ నెక్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తాం ఓకే ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అనుకోండి బర్క్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి చేస్తాం అదే పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అయితే నాన్ ఫంక్షనల్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ కిందకు వస్తుంది కాబట్టి ఇది మనం బాటిల్ నెక్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి చేస్తాం రైట్ నౌ ఇమీడియట్ గా మనకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి బాటిల్ నెక్స్ అంటే ఏంటి రైట్ సో మనం ఈ బాటిల్ నెక్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం రైట్ సో బాటిల్ నెక్స్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అని అంటే ఇండివిజువల్ పాయింట్స్ దట్ లిమిట్ ద అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏదైతే మన అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ని ఆపుతుందో ఓకే లిమిట్ చేస్తుందో అలాంటి ఇండివిజువల్ పాయింట్స్ అన్నిటిని కూడా మనం బాటిల్ నెక్స్ అనొచ్చు రైట్ సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మనకి రెస్పాన్స్ టైం పెరిగింది ఒక ఎక్కువ మంది యూజర్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు రెస్పాన్స్ టైమ్ అనేది కొంచెం పెరిగింది అని రెస్పాన్స్ టైమ్ అంటే ఏంటి అనేది మనం కాసేపట్లో చూద్దాం క్లియర్ గా ఓకే నార్మల్ రెస్పాన్స్ టైమ్ అంటే ఏంటి ఫుల్ పేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ అంటే ఏంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం కాసేపట్లో చూడబోతున్నాం ఎనీ హౌ బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో రెస్ రెస్పాన్స్ టైమ్ అంటే ఏంటంటే మనం సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ పంపించిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ మనకి రెస్పాన్స్ బ్యాక్ రైట్ మనకి రెస్పాన్స్ సర్వర్ కి మన క్లయింట్ కి వచ్చే వరకు ఎంత టైం తీసుకుందో దాన్ని రెస్పాన్స్ టైమ్ అని అంటాం రైట్ సో యాజ్ ఆఫ్ నో అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనకి రెస్పాన్స్ టైమ్ ఒక యూజర్ లోడ్ తో మనం టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సమ్ ఎక్స్ యూజర్ లోడ్ తో రైట్ సో మనకి రెస్పాన్స్ టైమ్ పెరిగింది అనుకోండి ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ అడర్ రైట్ ఎందుకు పెరిగింది రైట్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఈ రెస్పాన్స్ టైమ్ పెరగడానికి కారణము ఓకే సిపియూ యూటిలైజేషన్ అనుకుందాం సిపియూ యూటిలైజేషన్ వల్ల రెస్పాన్స్ టైమ్ పెరిగింది అనుకుందాం ఒక సర్వీస్ కి ఎక్కువ సిపియూ యూటిలైజేషన్ జరిగింది ఒక సర్వీస్ వల్ల రైట్ సో ఈ సిపియూ యూటిలైజేషన్ అనేది హై సిపి యూటిలైజేషన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బాటిల్ రైట్ రైట్ ఈ హై సిపి యూటిలైజేషన్ ఎందుకు జరిగింది ఈ సర్వీస్ వల్ల జరిగింది రైట్ ఈ సమ్ ఎక్స్ సర్వీస్ ఉంది రైట్ ఎక్స్ వన్ సర్వీస్ ఉంది ఆర్ ఎల్స్ వై సర్వీస్ ఉంది ఈ వై సర్వీస్ ఏం చేసింది ఈ సర్వీస్ ప్రాపర్ గా లేకపోవడం వల్ల రైట్ ఎక్కువ సిపి యూటిలైజేషన్ జరిగింది ఆ ఎక్కువ సిపి యూటిలైజేషన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బాటిల్ నెక్ రైట్ సో జనరల్ గా ఈ బాటిల్ నెక్స్ ఎందుకు వస్తాయి అని అంటే మన ఆర్కిటెక్చర్ ఏదైతే అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉందో ఆ ఆర్కిటెక్చర్ ప్రాపర్ గా లేకపోతే లేదా మన సర్వర్ హార్డ్వేర్ చాయిసెస్ అంటే మన సర్వర్ సిపియు మెమరీ డిస్క్ యూటిలైజేషన్ డిస్క్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటామో ఓకే ఆ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ బాగాలేకపోతే లేదా ఫాల్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఇన్ కోర్ట్ రైట్ సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన సర్వీస్ ఏదైతే ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో
బట్ ఏంటి అని అంటే యాజ్ ఆఫ్ నో జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ బాటిల్ నెక్స్ అంటే ఏవైతే మన అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ కి తగ్గిస్తాయో అవన్నీ మనకి బాటిల్ నెక్స్ రైట్ సో ఆ మెయిన్ ఈ బాటిల్ నెక్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికే మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది చేస్తాం రైట్ సో దిస్ ఇస్ ద హోల్ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ ఈస్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ రైట్ అండ్ వాట్ ఆర్ బాటిల్ నెక్స్ రైట్ సో ఈ బేసిక్ ఐడియాతో నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళిపోదాము and as uh, i mentioned guys 40 minutes tarvata ee session end aitundi so again join with the same link right same link you use chesi join avvandi right so ram sai and naidu okay so same link you use chesi malli join avvandi join avvandi okay so let's go to the next slide so next slide endante what is the main objective right as discussed main objective enti anante manam మెయిన్ అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఈస్ టు టెస్ట్ వెదర్ ద అప్లికేషన్ అండ్ ద టెస్ట్ ఏయూటి అంటాం రైట్ ఇవంతా పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టర్మినాలజీ రైట్ సో ఫస్ట్ టర్మినాలజీ మనం డిస్కస్ చేసింది బాటిల్ నెక్ రైట్ సో సెకండ్ వచ్చేసి ఏయూటి అప్లికేషన్ అండ్ ద టెస్ట్ రైట్ సో మనం ఏదైతే అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తామో అదే మనకి ఏయూటి లెటస్ ఏ మనం ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ కి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తుంటే ఫ్లిప్కార్ట్ ఈస్ ద ఏయూటి ఫర్ అస్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ ఈస్ ద ఏయూటి ఫర్ అస్ ఇగ్నోర్ మై హ్యాండ్ రైటింగ్ ఐస్ లైక్ మౌస్ తో రాస్తున్నాను సో అట్లానే వస్తుంది సో ఇగ్నోర్ ఓకే సో అప్లికేషన్ అండర్ టెస్ట్ ఏంటంటే ఏయూటి మనకి సో ఈ అప్లికేషన్ అండర్ టెస్ట్ ని మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే ఒక ప్రొడక్షన్ లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం పోస్ట్ చేస్తాం రైట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి అండ్ వాట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో లక్ష్మి కెన్ ఐ గెట్ అన్సర్ ఫ్రమ్ యూ ఎదర్ లక్ష్మి ఆర్ రామ్ first of all what is environment ade general as environment lo em untundi manaki environment ani pilustam gali yeah like me cheppandi అసలు ఏంటి ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏముంటాయి మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనకు ఉండేది సర్వర్స్ రైట్ సో మనకి కంప్లీట్ గా ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ కంపోజిషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ రైట్ సో మనకి డేటాబేస్ రిలేటెడ్ సర్వర్స్ కొన్ని రైట్ సో మన అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ సర్వర్స్ కొన్ని మన వెబ్ సర్వర్స్ కొన్ని ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ సో ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి అని అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ రైట్ సో మనకి వెబ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి యాప్ సర్వర్స్ ఉంటాయి డిబి సర్వర్స్ అనే ఉంటాయి రైట్ సో ఇవి అన్నిటి సర్వర్స్ కాంబినేషన్ సెటప్ వచ్చేసి దాన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్ అని అంటాం ఇవన్నీ ఒక చోట పెట్టి దాన్ని సెటప్ అంతా కలిపి మనం ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం రైట్ సో ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్స్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి రైట్ సో మేజర్ గా ఫోర్ టైప్స్ రైట్ ఫోర్ అనే కాదు ఇంకా చాలా ఉంటాయి రైట్ సో అందులో ఫస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ రైట్ ఇది ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళు మాత్రమే యూస్ చేస్తారు అంటే డెవలపర్స్ మాత్రమే యూస్ చేస్తారు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వాళ్ళకంటూ కొన్ని సర్వర్స్ ఇస్తారు రైట్ ఆ సర్వర్స్ లో వీళ్ళు ఏదైతే కోడ్ రాయాలో అదంతా రాసి డెవలప్ చేసి ఒక బిల్డ్ ఇన్ ఫార్మాట్ చేయాలి కదా అదంతా కూడా వాళ్ళు ఈ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేస్తారు రైట్ ఇందులో మేజర్ థింగ్ ఏంటి అంటే క్లయింట్ డేటా క్లయింట్ రిలేటెడ్ డేటా ఏమీ ఉండదు ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ మాత్రమే జరుగుతుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ అగైన్ వన్స్ డెవలప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత టెస్టింగ్ చేయాలి కాబట్టి టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళకి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్తారు సో అది ఓన్లీ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ టీమ్ వాళ్ళు వాడతారు రైట్ సో ఈ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ టీమ్ వాళ్ళు ఆ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వాడి అందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఏదైతే డెవలప్మెంట్స్ డెవలప్ చేసిన బిల్డింగ్ తీసుకొచ్చి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో రైట్ అంటే ఈ సర్వర్స్ లో వాళ్ళు డెప్లాయ్ చేసుకొని రైట్ డెప్లాయ్ చేసిన తర్వాత దెన్ వాళ్ళు టెస్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు రైట్ సో ఈ డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇక్కడ డెప్లాయ్ చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ రైట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అని మిడిల్ టైర్ టీమ్స్ అనేసి రైట్ 
సో డేటాబేస్ రిలేటెడ్ టీమ్స్ సో అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి సో డేటాబేస్ రిలేటెడ్ అయిన డిప్లాయ్మెంట్స్ అన్ని చేయాల్సి వస్తే ఆ డేటాబేస్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు రైట్ సో డిబి టీమ్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు అదే ఏమన్నారు సర్వీసెస్ ఓకే సో వాటి గురించి వస్తే మిడిల్ టైర్ వాళ్ళు చేస్తారు రైట్ సో ఈ ఫ్రంట్ అండ్ కోడ్ ఏఎం కానీ లేకపోతే వాళ్ళు జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ కోడ్స్ కానీ ఏదన్నా డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి అని అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ టీమ్ వాళ్ళు చేస్తారు సో వీళ్ళంతా డిప్లాయ్మెంట్ చేసేసిన తర్వాత టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్టింగ్ అనేది చేస్తారు సో అలాగే స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని పెడతారు కొంతమంది యుఏటి అంటారు రైట్ సో ఈ కొంతమంది కొన్ని కంపెనీస్ లో స్టేజింగ్ అని పిలుస్తారు కొన్ని కంపెనీస్ లో డైరెక్ట్ గా యుఏటి ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు ఇక్కడ ఏంటంటే అగైన్ క్లయింట్ ముందు యుఏటి టెస్టింగ్ మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ ఆ యుఏటి టెస్టింగ్ అనేది ఇక్కడ చేస్తారు అనమాట క్లయింట్ ముందు సో వన్స్ ఈ త్రీ స్టేజెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ గా ఓకే మొత్తం టెస్టింగ్ అయిపోయి అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా ఉంది అని అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ అప్లికేషన్ తీసుకొచ్చేసి ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో డెప్లాయ్ చేస్తారు సో ఈ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట అంటే నార్మల్ యూజర్స్ మన లాంటి యూజర్స్ ఎవరైతే ప్రొడక్ట్స్ కొనాలనుకుంటారో వాళ్ళందరూ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఇచ్చిన యూఆర్ఎల్ ని యాక్సెస్ చేసి ఈ ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ అనేది బుక్ చేసుకుంటారు రైట్ సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే మనకి జనరల్ గా ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు ఇంకా అదర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అన్నిటినీ కలిపి కంబైన్డ్ గా సారీ లోవర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అంటారు గుర్తు పెట్టారు సో ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లోవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనకి టూ మెయిన్ టైప్స్ రైట్ అగైన్ లోవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ స్టేజింగ్ సిట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ యుఏటి ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇట్లాగా క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ తో పిలుస్తారు అగైన్ ఓకే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ మనకి అవైలబుల్ ఉంటాయి సో యాజ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ఆ లాస్ట్ సెషన్ ప్రతి ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఒక సపరేట్ యువర్ఎల్ ఎలా అంటే ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి లెటర్స్ ఏ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఫ్లిప్కార్ట్ డాట్ కామ్ అని ఉంటే రైట్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి డెవ్ డాట్ ఫ్లిప్కార్ట్ డాట్ కామ్ అని ఉంటుంది యూఆర్ఎల్ అదే టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి టెస్ట్ డాట్ ఫ్లిప్కార్ట్ డాట్ కామ్ అని స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి స్టేజ్ డాట్ ఫ్లిప్కార్ట్ డాట్ కామ్ అంటే యుఏటి ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే యుఏటి డాట్ ఫ్లిప్కార్ట్ డాట్ కామ్ రైట్ సో సర్వర్ నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది ఓన్లీ దాని ముందున్న ప్రిఫిక్స్ మాత్రం కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది రైట్ సో అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్స్ లో వేరియేషన్ మనకి క్లియర్ గా అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చెప్తుంది రైట్ అండ్ వన్ మేజర్ థింగ్ మనం తెలియాల్సింది ఏంటి అని అంటే మనం నార్మల్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ప్రోడక్ట్ బుక్ చేసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ యూఆర్ఎల్ ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలరు రిమైన్ ఈ లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నార్మల్ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఉండదు ఓన్లీ ఆ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలరు రైట్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ రైట్ సో ఇక్కడ ఈ కేసుకు వచ్చేసరికి మనం ఏం చేస్తున్నాము ఒక ఏయుటి అప్లికేషన్ అండర్ టెస్ట్ ని తీసుకొచ్చి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ ప్రొడక్షన్ లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో డెప్లాయ్ చేస్తున్నాం రైట్ సో ప్రొడక్షన్ లాగా ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి అని అంటే టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకే కొన్ని కంపెనీస్ లో స్టేజ్ లో ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొడక్షన్ లాగా మెయింటైన్ చేస్తారు కొన్ని కంపెనీస్ లో టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ మెయింటైన్ చేస్తారు రైట్ సో డిఫరెన్స్ ఏంటి ప్రొడక్షన్ కి టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి అని అంటే సో ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో లెటర్స్ ఏ పది సర్వర్లు ఉన్నాయనుకోండి ఓకే సో జనరల్ గా ఏంటి అని అంటే టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కానీ ఏ లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కూడా అన్ని సర్వర్స్ ఉండాలి జనరల్ గా ప్రాక్టికల్ గా చెప్పాలంటే లైక్ థియాటికల్ గా ప్రాక్టికల్ గా థియాటికల్ గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ టెన్ సర్వర్స్ ఉంటే టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కూడా టెన్ సర్వర్స్ ఏ ఉండాలి బట్ ప్రాక్టికల్లీ ఇది పాసిబుల్ కాదు ఎందుకు అని అంటే ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి అప్లికేషన్ కి కొన్ని వేల సర్వర్లు ఉంటాయి రైట్ సో కొన్ని లక్షల మంది యూజర్స్ ఉంటారు మనం టెస్టింగ్ చేయడానికి కూడా అన్ని వేల సర్వర్స్ అన్ని లక్షల మంది యూజర్స్ తో మనం టెస్ట్ చేయాలంటే మనకి బడ్జెట్ అనేది చాలా హై అయిపోతుంది రైట్ అందుకని రియల్ టైమ్ లో ఏం
ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో లెటర్ సే తొమ్మిది సర్వర్లు ఉన్నాయనుకోండి టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ఓన్లీ త్రీ సర్వర్స్ ఏ ఉంటాయి ఓకే అదే ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏమంటారు థౌజండ్ యూజర్స్ తో టెస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి అరల్స్ లెటర్ సే నైన్ హండ్రెడ్ యూజర్స్ తో టెస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి రైట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో త్రీ హండ్రెడ్ యూజర్స్ తోనే టెస్ట్ చేస్తాం అంటే ఈ త్రీ హండ్రెడ్ యూజర్స్ తో మన అప్లికేషన్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో విత్ త్రీ సర్వర్స్ ప్రాపర్ గా రన్ అయితే రైట్ ప్రొడక్షన్ లో నైన్ సర్వర్స్ తో ఈ నైన్ హండ్రెడ్ యూజర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాపర్ గా రన్ అవుతుంది అని అర్థం రైట్ సో ఇన్ దిస్ కేస్ ప్రొడక్షన్ లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మనకి టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని అర్థం సో ఒక అప్లికేషన్ ని మనం ప్రొడక్షన్ లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అండర్ వర్చువల్ యూజర్స్ రైట్ అండర్ వర్చువల్ యూజర్ లోడ్ రైట్ సో వర్చువల్ యూజర్ లోడ్ అంటే టూల్ జనరేటెడ్ యూజర్ ని మనం వర్చువల్ యూజర్ అంటాం సో మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ కావాలి లోడ్ అన్నర్ జీమీటర్ నియో లోడ్ గ్యాట్లింగ్ సో ఇట్లాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి రైట్ సో ఆ టూల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే యూజర్ లోడ్ ని అంటే మనకి మాన్యువల్ గా యూజర్స్ ని కూర్చోబెట్టి మనము పర్ఫార్మెన్స్ అంత యూజర్స్ ని కూర్చోబెట్టి మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కోసం అని చెప్పి మాన్యువల్ గా చేయలేం కాబట్టి మనం టూల్ యూజ్ చేసి ఆ టూల్ ద్వారా వర్చువల్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం రైట్ వర్చువల్ యూజర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ టూల్ జనరేటెడ్ యూజర్ లోడ్ రైట్ సో ఆ టూల్ యూజ్ చేసి మనం వర్చువల్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ వర్చువల్ యూజర్స్ మన సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ లు పెడతాం రైట్ సో అలాగా ఆ వర్చువల్ యూజర్ లోడ్ తీసుకొచ్చి ఈ ప్రొడక్షన్ లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న అప్లికేషన్ ని పైన మనం రిక్వెస్ట్ లు పంపిస్తూ ఉంటే అలాంటప్పుడు మనము మన రిక్వైర్మెంట్స్ మన క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటారు రైట్ సో నేను పిటిఎల్సి అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ సో ఆ పిటిఎల్సి కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఈ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను రైట్ ఒక సపరేట్ సెషన్ మనకి ఈ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి ఉంది అసలు దీనికి రిలేటెడ్ గా డాక్యుమెంట్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలి ఆ డాక్యుమెంట్ లో మనం ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాము ఏంటి రైట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఒక మీకు రియల్ టైమ్ డాక్యుమెంట్ చూపించి చెప్తాను బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే మనం ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కి కావాల్సో కావాలో మనం అవన్నీ క్లయింట్ దగ్గర నుంచి గ్యాదర్ చేసి ఒక డాక్యుమెంట్ లాగా క్రియేట్ చేస్తాం ఆ డాక్యుమెంట్ నే ఎన్ఎఫ్ఆర్ డాక్యుమెంట్ అంటారు అంటే నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అంటారు రైట్ సో మన ఎండ్ ఆఫ్ ద థింగ్ మన మెయిన్ ఏమి ఏంటంటే ఈ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అవ్వాలి మన క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అండర్ వర్చువల్ యూజర్ లో మనం మీట్ అవుతున్నామా లేదా చెక్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ దట్ ఎస్ఎల్ఏ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటారు రైట్ సో ఈ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి అని అంటే క్లయింట్ కి మనం చెప్తాం అంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని అంటే ఈ లాంచ్ అనేది లాంచ్ పేజ్ అనేది నాకు లెటర్ సే ఫైవ్ సెకండ్స్ లోపల లోడ్ అవ్వాలి అనేది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ రైట్ సో మన డెవలపర్స్ ఏం చేయాలి వాటి డెవలప్ చేసే కోడ్ రైట్ సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని ఈ సర్వీస్ లెవెల్ ఈ అగ్రిమెంట్ ని మీట్ అవుతూ చెయ్యాలి రైట్ వాటి డెవలప్ చేసిన కోడ్ మనం టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనం ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి లాంచ్ పేజ్ అనేది ఫైవ్ సెకండ్స్ లోపల లోడ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి ఇన్ కేస్ లోడ్ అవ్వట్లేదు అని అంటే మనం క్లయింట్ క్లయింట్ ఇంటిమేట్ చేయాలి మనకి ఎస్ఎల్ఏ బ్రీచ్ అయినట్టు రైట్ మన క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ లోపల అవ్వాలి రైట్ సో బట్ మనం టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు ఫైవ్ సెకండ్స్ లోపల కాలేదు అనుకోండి ఇమీడియట్ గా మనం ఏం చేస్తాము క్లయింట్ కూడా పక్కనే ఉంటారు కాబట్టి వాడికి ఫస్ట్ ఇంటిమేట్ చేసి వాడి ద్వారా మళ్ళీ అగైన్ డెవలపర్స్ కి ఇంటిమేట్ చేసి డెవలపర్స్ మళ్ళీ కొన్ని కోడ్ చేంజెస్ చేసి కొన్ని అన్వాంటెడ్ ఫైల్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసి రైట్ సో అవన్నీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం టెస్ట్ చేస్తాం రైట్ సో అప్పుడు ఏమైతుంది అని అంటే క్లియర్ గా మనకి ఫైవ్ సెకండ్స్ లోపల వచ్చిందా రావట్లేదా అని చెక్ చేసుకొని ఇన్ కేసు ఫైవ్ సెకండ్స్ లోపల వస్తే కనుక మనం ఈ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటే మనం క్లయింట్ కి ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసామో అవన్నీ మీట్ అవుతాం కాబట్టి వీఆర్ గుడ్ విత్ దిస్ అని అర్థం రైట్ సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ గోయ
right? So that we will see right now. Okay. So give me a second, guys. Hmm. Hmm. Now let's try to understand the major point called full page response time. Right. So I think like everyone is working here. Uh, so uh winner, e full page response time, e DNS look up, connect, redirect, first right. So we do in Chantamandi I want to answer, guys. Please you can unmute yourself and you can read it. So Naidu Ram Lakshmi. Sorry. E points are put in lead, right? Okay. So Naidu, Miru. Uh, Naidu, you can mute. Uh, Vinara Naidu, is it? Full page response time at ANT and Naidu. Okay. No. Okay. So what about the Lakshmi? Vinara Lakshmi? Okay. So what is DNS lookup? Uh, any idea? I do. So full page response time lo manaki first touch di DNS lookup. So what is DNS lookup? Any idea? So it can in your first of all. Manamu client in yesterday, browser open yeshi, browser load www.flipkart.com and jp type jesi, enter yesterday. Right? So, e www.flipkart.com and a dainty and a server name. Right? So, then just took a short form of asthma. Right? So, e www.flipkart.com and a di, okay, server name, or we can call it as, okay, domain name. Okay, server name or domain name and list them. Right? Server name or domain name and list them. So, man came out on the man browser lo enter JC flipkart.com and JP. See, enter Kotagane. Adi directly a flipkart application accredited host chase in the other server key will hit out on. Right? Adi ala hit out on the then back end name on to the enter. This flipkart.com is a domain name, right? So, this domain is an IP address link. If we have a server in our application, we have an IP address in our server. If we have a laptop, we have an IP address in our laptop. I hope like everyone knows this, right? So, the same name is an IP address in our server. So let us assume my Flipkart server IP address such as some 192.168. Uh, dot something like one dot one and put them right. This is your IP address, right? So general guy intent is byte under ki kan pade demo www dot Flipkart dot com. But a Flipkart dot com an hitjation tarvata adi e particular IP address ni internal ga hitao the right. So, and the flipkart.com and a domain name key, the IP address link a into, right? Are the account to the, and the DNS, domain name specification server under, right? So, DNS under. So, the DNS law, the process under the root. So, DNS and the AMP, and the, so, DNS is nothing but every request starts with a DNS lookup, getting the IP address for the domain name, right? So, my domain name is the respective IP address uh, pictures. Okay, DNS. And so, our DNS is the store. Hai. So, in the time, I te, okay, the particular IP address okay, based on the domain name pick out and put it in the DNS lookup time. And I hope it is clear what is DNS. Please feel free to stop me, guys. Okay, please feel free to ask. Okay. So once manaki our DNS lookup hit in Tarvata, our particular domain name related IP address tells in Tarvata, immediately next manu connect out the IP address key, right? 
సో ఈ కనెక్ట్ టైమ్ అంటే ఏంటి అని అంటే దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టేకెన్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ కనెక్షన్ టు యువర్ వెబ్ సర్వర్ ఆఫ్టర్ ద డిఎన్ఎస్ లుక్ అప్ సో డిఎన్ఎస్ లుక్ అప్ అయిన వెంటనే ఎంత టైమ్ లో మన వెబ్ సర్వర్ కి కనెక్షన్ అనేది జరిగింది రైట్ ఆ టైమ్ ని మనం కనెక్ట్ టైమ్ అని పిలుస్తాం డిఎన్ఎస్ లుక్ అప్ టైమ్ కనెక్ట్ టైమ్ రైట్ సో డిఎన్ఎస్ లుక్ అప్ అయిన తర్వాత నుంచి అంటే మన ఐపి అడ్రస్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి వెబ్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పెట్టింది ఆ టైమ్ ని మనం కనెక్ట్ టైమ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం రైట్ సో వన్స్ కనెక్ట్ అంటే వెబ్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ విల్ కమ్ రీడైరెక్ట్ టైమ్ రైట్ సో ఈ రీడైరెక్ట్ టైమ్ అంటే ఏంటి అంటే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే రీడైరెక్షన్ రిక్వెస్ట్ లు ఉంటాయి రైట్ సో జనరల్ గా త్రీ ఎక్స్ ఎక్స్ అని పిలుస్తాం అంటే ఏంటంటే త్రీ హండ్రెడ్ సిరీస్ లో ఉన్న ఏ రెస్పాన్స్ కోడ్ వచ్చినా కూడా అది రీడైరెక్షన్ రిక్వెస్ట్ అని అంటాం సో సింపుల్ గా చెప్పాలి అని అంటే నాకు ఒక షాప్ ఉంది రైట్ అది రోడ్ నెంబర్ ఫోర్ లో ఉంది అనుకుంటా రైట్ సో నేనేం చేశాను అక్కడ రోడ్ నెంబర్ ఫోర్ లో కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది నాకు రెంట్ అని చెప్పేసి రోడ్ నెంబర్ ఫైవ్ లోనో సిక్స్ లోనో నాకు ఎక్కడో వేరే చోట దొరికింది ఇంకొక షాప్ తక్కువ కాస్ట్ లో రెంట్ లో సో అందుకని నేను ఏం చేశాను రోడ్ నెంబర్ ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ కి మూవ్ అయిపోయా కానీ నా కస్టమర్స్ అందరికి ఏం తెలుసు రోడ్ నెంబర్ ఫోర్ లోనే నా షాప్ ఉందని తెలుసు సో నేను ఏం చేస్తాను నా షాప్ పైన ఒక బోర్డు పెట్టేస్తాను బయట పాత షాప్ దగ్గర రోడ్ నెంబర్ ఫోర్ లో ఉన్న షాప్ దగ్గర ది షాప్ ఈస్ మూవ్ టు సో అండ్ సో రోడ్ నెంబర్ ఫైవ్ అడ్రస్ అని చెప్పేసి సో ఎవరైతే నా పాత షాప్ దగ్గర అడ్రస్ వస్తారో వాళ్ళందరూ నా కొత్త షాప్ కి రీడైరెక్ట్ అవుతారు రైట్ సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఎవరైతే పాత యువరల్ ని హిట్ చేస్తారో రైట్ వాళ్ళందరూ కూడా ఆటోమేటిక్ గా కొత్త యువరల్ కి రీడైరెక్ట్ అయిపోవాలి సో అలాంటి రీడైరెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఓకే అలాంటి రీడైరెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ రీడైరెక్షన్ జరగడానికి ఎంత టైం పట్టిందో దాన్ని రీడైరెక్ట్ టైం అంటారు రైట్ ఇట్ షోస్ హౌ లాంగ్ ఇట్ టేక్స్ టు ఫాలో ఆల్ రీడైరెక్ట్ టు గెట్ ద ఫైనల్ యువర్ఎల్ రైట్ మీరు కూడా మీరు కూడా గమనిస్తే డెవలపర్ టూల్స్ ఓపెన్ చేసి రైట్ చాలా వరకు చాలా అప్లికేషన్స్ లో ఈ రీడైరెక్షన్ రిక్వెస్ట్ లే ఫస్ట్ హిట్ అయ్యి దాని తర్వాత మీకు మెయిన్ రిక్వెస్ట్ హిట్ అవుతుంది ఓకే ఆ మెయిన్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫైనల్ యువర్ఎల్ ఆ ఫైనల్ యువర్ఎల్ హిట్ అవ్వడానికి రైట్ ఎన్ని రీడైరెక్షన్స్ జరిగాయి ఆ రీడైరెక్షన్ జరగడానికి ఎంత టైం పట్టింది దాన్ని మనం రీడైరెక్షన్ టైం అంటాం రీడైరెక్ట్ టైం అంటాం రైట్ సో ఇది రీడైరెక్ట్ టైం నెక్స్ట్ కమ్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బైట్ రైట్ సో ఫస్ట్ బైట్ అంటే ఏంటంటే టైం స్పెండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ బైట్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ ఓకే ఇక్కడ రీడైరెక్షన్ తర్వాత మనకి ఫైనల్ యూఆర్ఎల్ వచ్చింది ఆ యూఆర్ఎల్ వెళ్ళి సర్వర్ కి హిట్ అయింది రైట్ మనకి సర్వర్ కి ఆ యూఆర్ఎల్ హిట్ అయిన దగ్గర నుంచి సర్వర్ నుంచి మనకి రెస్పాన్స్ వచ్చేదాకా అంటే ఫస్ట్ బైట్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ సర్వర్ నుంచి ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఈ మధ్యలో టైం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫస్ట్ బైట్ అంటాం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే టీటీఎఫ్బి అంటాం టైం టేకెన్ టు ఫస్ట్ బైట్ ఓకే సో అంటే ఎంత టైం మన రిక్వెస్ట్ పంపించిన దగ్గర నుంచి రైట్ మనకి సర్వర్ నుంచి ఫస్ట్ బైట్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ రావడానికి ఎంత టైం పట్టిందో ఆ టైం ని టైం టేకెన్ టు ఫస్ట్ బైట్ అని పిలుస్తాం ఓకే సో ఈ టైం అనేది జనరల్ గా చాలా చాలా తక్కువ ఉండాలి ఎందుకు అని అంటే ఈ టైం ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటుందో అప్పుడే ఏంటారు మన యూజర్ ఎవరైతే ఉంటాడో వాటికి ఆ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది బాగుంటుంది ఈ టైం ఎక్కువ సేపు తీసుకుంది అనుకోండి సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ రావడం ఎక్కువ సేపు పట్టింది అనుకోండి వాడు వెళ్ళిపోతాడు ఆబ్వియస్ గా మనకి పేజ్ లోడ్ అవుతుంది అని అంటే వెయిట్ చేస్తే ఓపిక ఉంటుంది అంటే క్లాస్ బాగుంది అంటే వినే ఓపిక ఉంటుంది కొత్త కొత్త పాయింట్స్ చెప్తుంటే ఎప్పుడు రొటీన్ పాయింట్స్ చెప్తూ ఉంటే బోర్ కొట్టేస్తుంది రైట్ సో అప్పుడు ఆబ్వియస్ గా మనము వేరే దానికి వెళ్ళిపోతాం రైట్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఎప్పుడు ఏంటారు ప్రాపర్ గా మనకి రెస్పాన్స్ ఫస్ట్ బైట్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ అట్లీస్ట్ వచ్చింది అని అంటే పేజ్ లోడ్ అవుతుంది అంటే ఆ పర్సన్ అనేవాడు వెయిట్ చేస్తాడు అనమాట అక్కడ రైట్ వాడికి ఏదో కలర్ కనిపించింది సైట్ లో కనపడినప్పుడే వాడు వెయిట్ చేస్తాడు లేకపోతే ఏమైతే వాడు వేరే సైట్ వెళ్ళిపోతాడు ఈ లోడ్ లోడింగ్ టైం ఉంది అనేసి రైట్ సో లోడింగ్ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అని చెప్పేసి సో అట్లా వెళ్లకుండా ఉండాలంటే టైం టు ఫస్ట్ బైట్ అనేది కొంచెం మనకి తక్కువ ఉండాలి రైట్ సో ఈ టైమ్ చాలా చాలా క్రూషియల్ మనకి సో వన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద కంటెంట్ డౌన్లోడ్ రై
రైట్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఈ పాయింట్ చెప్తున్నానో మెయిన్ రిక్వెస్ట్ సబ్ రిక్వెస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంబెడెడ్ రిసోర్సెస్ అది కమింగ్ క్లాస్ లో మీకు నేను డెవలప్మర్ టూల్స్ ఓపెన్ చేసి ప్రాపర్ గా చూపిస్తాను అండ్ ఈ రెస్పాన్స్ కోడ్ కానివ్వండి రెస్పాన్స్ మెథడ్స్ అవన్నీ కూడా మీకు అందులోనే ఆ డెవలప్మర్ టూల్స్ సెషన్ లో క్లియర్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీరు జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రంట్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ మీకు మెయిన్ పేజ్ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ ఓకే ఏదైతే మెయిన్ పేజ్ ఉంటుందో ఆ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ డౌన్లోడ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుందో రైట్ అంటే ఆ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ మొత్తం రావడానికి మనకి ఎంత టైం తీసుకుందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంటెంట్ డౌన్లోడ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టైం స్పెండ్ రిసీవింగ్ ద రెస్పాన్స్ డేటా అంటే ఇక్కడ అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ డిఎన్ఎస్ లుకప్ టిల్ కంటెంట్ డౌన్లోడ్ we are going to call it as response time right so in mottam jaragadaniki enta time pattindi aa time ni manam response time ani bilustam okay adhe full page response time ante enti anante along with the main html page manaki em avvali konni images ipo flipkart open chesan ankonde manaki main page untundi adi kaakunda dantlo different different images style sheets javascript files avanni untayi right so aa objects kuda load avvali main page tho part right so full page response time is nothing but it's a response time plus full page objects time right how much time it has taken to do to download all these full pages full page objects like images javascript css files ivanni download avadan kuda enta time pattu సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ వచ్చేసి మీకు ఫుల్ పేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ అంటాం ఓకే సో రెస్పాన్స్ టైమ్ హియర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ టైమ్ ఫ్రమ్ వెన్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ ఇనిషియేటెడ్ అంటిల్ ద పేజ్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ హ్యాస్ బీన్ డౌన్లోడెడ్ మనకి పేజ్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ డౌన్లోడ్ అయ్యేదాకా రిక్వెస్ట్ ఇనిషియేట్ దగ్గర నుంచి హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ డౌన్లోడ్ అయ్యేదాకా ఎంత టైం పట్టిందో దాన్ని మనం రెస్పాన్స్ టైమ్ అని అంటాం రైట్ అదే నెక్స్ట్ డామ్ లోడ్ టైమ్ అంటారు ఓకే సో ఈ డామ్ లోడ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ డామ్ లోడ్ అంటే ఏంటంటే టైమ్ ఫ్రమ్ వెన్ ఎ రిక్వెస్ట్ ఇస్ సెండ్ అంటిల్ ద బ్రౌజర్ హ్యాస్ డౌన్లోడెడ్ ద పేజెస్ హెచ్ టిఎంఎల్ అండ్ ఫినిష్డ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డామ్ మోడల్ రైట్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటారు డామ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ సో ఈ డామ్ లోడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే మనకి హెచ్ టిఎంఎల్ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత లైక్ టైమ్ టేకెన్ వెన్ ద రిక్వెస్ట్ సెండ్ సో మన రిక్వెస్ట్ సెండ్ ఫ్రమ్ ద బ్రౌజర్ నుంచి హెచ్టిఎంఎల్ డౌన్లోడ్ అయ్యి దాని తర్వాత ఫినిష్డ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంట అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక స్ట్రక్చర్ లో ఒక ఫ్లో లో ఓకే మనకి అంటే ఒక ఆర్డర్ లో ఈ పర్టికులర్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ రిలేటెడ్ గా ఏమేమి డౌన్లోడ్ అవ్వాలి అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో సెటప్ అవుతుంది అనమాట ఆ సెటప్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డామ్ లోడ్ డామ్ లోడ్ హియర్ ఓకే సో ఆ సెటప్ మొత్తం జరగడానికి ఎంత టైం తీసుకుంది అనేది డామ్ లోడ్ అంటారు రైట్ సో అదే పేజ్ లోడ్ పేజ్ లోడ్ అంటే ఏంటంటే టైం టేకెన్ అంటిల్ ద పేజ్ అండ్ ఆల్ రెఫరెన్స్ రిసోర్సెస్ హ్యాస్ బీన్ ఫుల్లీ లోడెడ్ ఇన్ టు ద డామ్ రైట్ అంటే మన సిఎస్ఎస్ ఫైల్స్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ ఆ స్ట్రక్చర్ ని బట్టి ప్రాపర్ గా డౌన్లోడ్ అవ్వడానికి లైక్ ఆ లోడ్ అవ్వడానికి ఆ డామ్ లోకి ఎంత టైం పట్టిందో దాన్నే మనం పేజ్ లోడ్ టైం అని అంటాం రైట్ అండ్ ఫైనల్ గా ఏంటి అని అంటే ఫుల్ పేజ్ రెస్పాన్స్ టైం రైట్ సో ఫుల్ పేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఈస్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ టైం స్పెండ్ ఇంట్రాక్టింగ్ విత్ ద వెబ్ సర్వర్ అండ్ లోడింగ్ ద వెబ్ పేజ్ అండ్ ఆల్ ద లింక్డ్ పేజెస్ లైక్ లింక్డ్ ఫైల్స్ like images javascript css files and inke manna external files ante external files mottam like ante starting request form pichin dagger nunchi html page tho paatu okay ee embedded resources ante images kaani andi okay meetha anni resources manaki download avadaniki enta time aithe pattindo right danni manam full page response time anta right hope uh, it is clear now what is full page response time any doubts please feel free to ask so e concept chaala matku evariki teliyadu but idi compulsory teliyalsindi endukante 
సో మనం క్లయింట్ సైడ్ మెట్రిక్స్ సర్వర్ సైడ్ మెట్రిక్స్ అని అంటాం సో ఇందాక నేను ఏదైతే చెప్పానో మనం మేజర్ గా పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు టూ థింగ్స్ మనం చూడాలి వన్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్ అగైన్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెట్రిక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ రైట్ సో ఫస్ట్ ఏంటంటే రెస్పాన్స్ టైమ్ గురించి తెలుసుకుందాం రైట్ సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెట్రిక్స్ అనేది మనం రేపటి సెషన్ లో చూద్దాం రైట్ ఈ క్లయింట్ సైడ్ మెట్రిక్స్ అంటే ఏంటి సర్వర్ సైడ్ మెట్రిక్స్ అంటే ఏంటి రైట్ అండ్ అది కాకుండా ఆ క్లయింట్ సైడ్ మెట్రిక్స్ లో ఏమేమి చూడాలి దాన్ని టెస్ట్ దాన్ని మెజర్ చేయడానికి ఏమేమి టూల్స్ ఉన్నాయి సర్వర్ సైడ్ మెట్రిక్స్ ఏమేమి ఉంటాయి దాన్ని మెజర్ చేయడానికి ఏమేమి టూల్స్ ఉన్నాయి అనేది ఓకే రేపటి సెషన్ లో చూద్దాం ఓకే అండ్ ఐ టేక్ లైక్ లాస్ట్ వన్ మినిట్ ఓకే విత్ దిస్ ఐ క్లోజ్ ద సెషన్ రైట్ సో బౌన్స్ రేట్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రైట్ మనం ఈవెన్ డైనట్రేస్ టూల్ వాడిన రైట్ ఈ బౌన్స్ రేట్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వాట్ ఈస్ బౌన్స్ రేట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ విజిటర్స్ విత్ సింగిల్ పేజ్ ఇంప్రెషన్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ విజిటర్స్ అంటే లెట్ అస్ ఏ ఒక పర్టికులర్ యూజర్ వచ్చేసి రైట్ సో ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ పేజ్ ఓపెన్ చేశాడు లాంచ్ చేశాడు లాంచ్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఓకే ఇంకొక యూజర్ వచ్చాడు వాడు లాంచ్ చేసి ప్రోడక్ట్ బుక్ చేసుకున్నాడు ఇంకో యూజర్ వచ్చాడు వాడు లాంచ్ చేసి వాడు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకున్నాడు మళ్ళీ ఇంకో యూజర్ వచ్చాడు మళ్ళీ వాడు లాంచ్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు సో ఎంత మంది అయితే ఓన్లీ సింగిల్ పేజ్ లాంచ్ చేసి విజిట్ చేసి రైట్ వెళ్ళిపోయారో వాళ్ళ అకౌంట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ విజిటర్స్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ అది వేస్తే మనకి బౌన్స్ రేట్ అని వస్తుంది రైట్ సో లెట్ అస్ ఏ ఫైవ్ విజిటర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ టూ మెంబర్స్ ఓన్లీ సింగిల్ పేజ్ మాత్రమే విజిట్ చేసి వెళ్తే టూ బై ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఈస్ ద బౌన్స్ రేట్ సో ఈ పాయింట్ బేస్ మీద బౌన్స్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే మంచిదా తక్కువ ఉంటే మంచిదా వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ బౌన్స్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలా ఏ ఎట్లా ఉంటే మనకి బెటర్ ఓన్లీ టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి బౌన్స్ రేట్ హై ఆర్ లో ఎలా ఉంటే మన అప్లికేషన్ బాగున్నట్టు లో ఆబ్వియస్లీ రైట్ ఎందుకంటే ఈ మన అప్లికేషన్ లో వాడు వచ్చి ప్రోడక్ట్ బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటామే కానీ వాడు ఓన్లీ ఫస్ట్ పేజ్ విజిట్ చేసి వెళ్ళిపోకూడదు కదా సో బౌన్స్ రేట్ ఎంత తక్కువ ఉంటే మన అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అంత బాగుంది అని అర్థం రైట్ సో విత్ దిస్ బేసిక్ ఐడియా అండ్ బేసిక్ పాయింట్స్ రైట్ ఐ ఎమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ ద సెషన్ హియర్ ఫర్ టుడే రైట్ సో లెట్స్ మీట్ టుమారో ఫర్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ రైట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ సెషన్